Los trancones son el pan de cada día en el sector de la cordialidad con Carrera 22, debido a obras que se adelantan en el plan de mejoramiento vial. Residentes y comerciantes hacen un llamado a la alcaldía de agilizar los trabajos ya que se avecina la temporada invernal. Oh, aquí la movilidad está barra porque como puedes observar no hay por donde el peatón pase, eh, los recolectores de basura tiran la basura ahí, la autoridad pasa, no les dicen nada, entonces tú sabes que uno no se va a ganar un problema atrás de nada. Entonces todo eso está afectando el comercio, la movilidad y esperar ahora que llueva va a ser la problemática más grande porque toda esa basura perjudica, entonces no sé el alcalde ya qué medidas tomará ahí, las autoridades, entonces esa es la problemática que tenemos a diario, la movilidad mala, mala y más que todo la inseguridad, la oscuridad por aquí, ese botadero de basura, entonces para ver qué se puede mejorar, para ver qué hace el alcalde. En todo, en todo, porque la movilidad no usa los carros, se forman los trancones, la gente no puede venir, eh, no hay donde parquear, imagínense, o sea, ya con que no hay donde parquear, como la gente llega, la gente pasa porque se siente incómodo en el arenero, el polvorín, o sea, me ha afectado muchas cosas. ¿Qué tiempo viene la hora? Bueno, pues ahí le pongo como unos tres años pasados. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a la alcaldía? No, que agilicen, que agilicen, porque mientras ellos están ahí paralizando eso, uno está aquí sufriendo porque las ventas para abajo y entonces esto este es un producto que no se puede guardar, pues eso toca venderlo y si no se vende, entonces que agilicen, que agilicen eso porque está bien que arreglen, porque eso lo necesitamos también, pero que lo hagan rápido, porque mire, es hora y ya van a hacer que la, van a hacer la, las 8 de la mañana y ni siquiera han hecho nada todavía. A raíz de las horas, ¿tú has bajado la producción de ventas? Claro, un 50%, te ha bajado la venta, imagínate. 50% de lo que yo vendía cuando estaba todo normal. Otros afectados son los conductores que a diario transitan por el sector y denuncian caos todo el día y más en horas picos. Ahí están conductores, dando sus impresiones. A ver, de la vaina. Tanto tiempo que vea la cordialidad haciéndole vaina y todavía, imagínate. ¿Cuánto tiempo lleva estas horas? No, yo creo que antes de pandemia estaba estas horas de la cordialidad y todavía la hora que no han terminado. ¿Qué llamado le hace usted a la Secretaría de Movilidad? No, no, ya esto es que se pongan las truchas. Estamos todavía en el siglo XXI y todavía estamos atrasados. Ya me la digo. Y pico, ahora al mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a, a, la, a las autoridades distritales? Que por favor terminen esta obra rápido. Que controle el, 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 el inventor de esta obra, pero que se pongan las pilas. La obra es muy bonita y se hace necesaria, pero no en las condiciones que se están dando. Muy demorada. Para CTV Barranquilla y en todas partes, soy Ricardo Montero.